都准备好了。好，那咱们赶紧给彭少王送去。嗯。姐。风儿。参见黎妃。别闹，你怎么过来了？我还不能来看看我姐了。说正经的。我有军务要来府上走一趟。哦。好香啊。哎，这可不是给你的。你看你小气的，这是你做的还是我姐做的呀？这是黎妃亲手做的。折腾一上午，厨房都快烧了。我姐还是现在这个样子好，更像一个女人了。什么叫更像一个女人了？没大没小的，怎么？我之前不像女人吗？就是天天洗衣做饭，相夫教子，然后，哎不对，好像还少个子。姐，你得努力了，怎么也得生个十个八个的，到时候把我这一身武艺啊，全都传给我的小侄子。话怎么那么多？喝水。你看看你有个女人样吗？彭城王怎么也不嫌弃？他才不嫌弃呢。哎，彭城王恐怕是要失望了。入府这么久了，都没有学成大家闺秀的样子。他才不在乎这个呢。相夫教子，学是要学的，可是我更喜欢我本来的样子。他也喜欢，我也喜欢。就你嘴甜，这还差不多。走，陪我一起去看看你姐夫。走。娘进来可好啊？挺好的，紫金姐一直照顾着她。该叫大嫂了。此为何物？启禀殿下，沈廷章父子深入敌后，合围魏军的战绩已在民间广为流传。又有人说，沈将军被俘，宁死不屈，还能全身而退，带领全军守住码头，乃金氏第一武将。如今。北境百姓几乎要将随远兵视为神兵，这些都是北境各地百姓上表请立沈廷章长生牌的请愿书，望陛下允准。万万不可呀，殿下！殿下已经嘉奖沈氏一家，如今沈氏三门将军，又有一个女儿嫁入王府，已经是赏无再赏。自古君王贤德。百姓多立长生牌位，沈廷章不过是一个将军，出生入死，本就是职责所在，不宜封赏太过，令沈氏起交亲之心呐。沈将军带兵多年，一向勤勉克己，从未有过逾矩啊。从前不会有，不代表以后不会有啊。殿下，下官以为左民尚书所言极是。这自古武将功高盖主，自是兵权行大义者，并不少见呢。这陆远已成前车之鉴，还请殿下为长远计，分散沈家兵权。还有，殿下府上黎妃，独得专宠。这，殿殿殿下恕罪，下官不该议论殿下家事。一帮老渔夫，不跟他们一般见识。走。这群朝臣，我们上阵杀敌的时候，他们怎么不说话？现在打了胜仗，拿了功勋，一个个在这说三道四，什么功高盖主，什么独得专宠，真的气死我了。还有彭城王也是，他还是我姐夫呢，他们这样诽谤也能忍，岂能任由他们言论？
这首歌啊，小时候您经常唱给我们听。娘，您这么开心，您在做什么？我在给家儿做衣服呀。给黎飞做的，我刚从他那儿回来。什么黎飞呀、啊？是家儿。好，姐姐是娘的家儿。姐姐要是知道娘在给她做衣服，一定高兴坏了。家儿高兴，娘就高兴。哎呀，你别摸了，待会儿弄坏了啊！放这里，放这里。不摸了。放边上。正说，哎，夫人，您要的经书。啊，放这里。哎，哎，娘又抄经了，还抄了这么多。娘，您眼神不好，您何必费这个神呢？你知道什么呀？娘抄经啊，那是为了祈福，心诚则灵啊。娘以前也不这样啊。娘，您是不是有什么小秘密要跟凤儿说一下呀？秘密。嘘。你是谁家的孩子啊？在我眼前晃来晃去的，不要影响我给佳儿做衣服。娘，我是您的风儿，玉树临风的风儿，您仔细看看。他以前也不这样，现在那么喜欢抄经，还不嫌累。他以前也不是那么频繁去寺庙，现在是怎么了？这我也发现了。不过，看夫人现在心情真的不错，所以我也没多说什么。是啊，娘要是心情好，就随他吧。抄的经书，你收好了啊！哎，我也正在抄经呢。来，娘坐。哎，等我抄完了，放到寺庙里，祈求爹和大哥早日回家，咱们一家平安团圆。佳儿，你还是跟娘回家吧。你是娘的女儿，娘想天天见到你。有娘给你做主，管他什么离飞呢，任谁都不能欺负我的佳儿。还是过段时间吧，等爹和大哥回来，佳儿就回家，正好也给他们一个惊喜。惊喜？嗯。啊，也好，快了。娘这么快就抄完了经书，一定很辛苦吧？娘不辛苦，不辛苦。哦，正叔啊，在外面等着呢。娘都走了啊。嗯。哦，对了，娘特意给你买了一只章子，好看吧？嗯。来，我给你戴上。真的好看啊！果然是我的女儿，好看。谢谢娘，女儿很喜欢，一定日日都带着。嗯，娘不在的时候啊，你要好好照顾自己。嗯，夫人
。夫人，您在里面吗？夫人，没事，别怕啊。夫人来了。夫人，啊，该回府了。啊。啊，夫人，我刚才好像听见里面有人说话。谁呀、啊？这里是个吃斋的地方，怎么会有人呢？哎，走吧。走啊雪儿，哎，这可是我给沈志哥哥亲手做的衣服，你快去拿个箱子来，单独放，快去。哎，好嘞。老爷。嗯。爹。哎，你就这么迫不及待的想嫁人呐？爹，之前可答应过我。只要北京的战事得胜，您就允了我跟沈志哥哥的婚事，您可不许反悔。我说过什么，我自然记得。可是你瞒着爹，偷偷和沈直去北京拜堂，这是怎么回事啊？那时候码头成危，谁都不知道明天会发生什么。那彭城王啊，就给我们赐了个婚。彭城王。他有什么资格给我女儿张罗婚事啊？哎呀，爹，我知道您是在担心有损女儿的清誉，那彭城王也是一片好意啊，您就不要再生气了啊！再说了，这沈志哥哥马上就要回来了，您就快快给我们挑选个良辰吉日吧。你呀，你自己都说了，沙场无情，沈家是将门。所以爹一直不赞同你们在一起，就是不想让你今后提心吊胆的过日子。你真想好了？只有嫁给沈池，我才会觉得幸福。哪怕有一天他会遭遇不测，我也心甘情愿。既然你如此坚持，那就成全你的心愿。等沈老将军和沈直回来，我就去沈府登门拜访。一言为定。爹会亲自为你准备嫁妆。爹，嗯、谢谢爹。嗯嗯自己的夫君，是不是怎么看都看不够啊？是不是心里还有点恋恋不舍啊？我只是在想，彭城王居然会亲自叠衣服呀！哼，这世上能有此殊荣的，也就你一人了。嗯，荣幸备至。你这次回沈府准备待多久啊
？十天。十天，太久了吧？那你想让我待几天啊？嗯，那我想想啊。一天，这也太少了吧？话都没说几句就没了。嗯，这样吧，三天，不能再少了。好吧，那就三天，那就用不了这么多衣服了，拿出来几件。哎哎，你别拿出来，你真小气。现在还是乍暖还寒的时候，把这个带上。坐在马车上，手就不会冷了。嗯。要么两天。啊慢点吃，来，我帮你擦擦。想子金了？是。回去，爹跟你去王府提亲。好，爹。属下参见两位将军。将军，这里有您一封信。属下告退。是你娘的信。你娘说，会到未央湖接我们。未央湖？未央湖是爹和娘相遇的地方。娘定是想爹了，爹，我们这就出发吧。好。哎呀，往前一点。到了吗？快啦，马上就到啦。好了，抬脚，有个台阶啊。嗯。什么呀，这么神秘？可以睁眼了。坐垫。是啊，这是我亲手为你做的坐垫，你每日伏案那么久，有了它，舒服很多。妙，妙得很。我的黎妃，真是秀外慧中，心灵手巧啊。行了，就别夸了。我自己的针线功夫几斤几两，我比谁都清楚。虽然做的不是特别好，可是这每一针每一线都是我的心意，你可别嫌弃。谁说不好了？这可是黎妃为我量身定做的，这里面呢，包含着满满的爱意。就是最好的秀娘也做不出来啊，这就是最好的。我们家老头最近是越来越会说话了。说，你是不是也舍不得我啊？啊？嗯？哎，对了，拿上来。什么呀？我还给你准备了一个惊喜。来，又是你做的。嗯，快坐下。明日我便要离府了。走之前，我亲手为你准备了膳食，我要让你记住这独一无二的味道。那我要想念这种味道了，你就不怕我明天就把你接回来啊？哎，又来了！彭城王一言九鼎，不能出尔反尔，说三天
，就三天。好，好，好。嗯，不过今天这菜，看起来有那么点意思啊。那是，赶紧尝尝吧。挺好的，来，你也尝尝。嗯。有点苦。没事儿，没事儿，有家人相伴，秀色可餐也。嗯。哎，你明日回府上，可要多带点东西。让老丈人觉得我是个大方的女婿，算你有心。嗯，不过既然你说了，我可就提了。想要什么随便说。我要你酒窖里头那几坛年头最久、你最舍不得的比心酒。你可真敢提呀、啊！哎，怎么？舍不得？我舍不得的只有你，至于其他的。随便你搬，这还差不多。嗯，要么还是别回去了。嗯，嗯，那好吧。我可答应你，三天。羡慕。你呀，才好，想不想？哎，以后我要找一个彭城王这样的男人。就就凭你？我我怎么了？我总比你这样成天结结巴巴、扭扭捏捏的，不不像个男人要好吧？我不像个男人，我一个人从北京到健康，被抓被关，差点死了，我怕过吗？这我不像个男人。来来来来来来来，你看看你，啊，瘦的跟个猴似的。哎，你做个衣服，你你你你，你都用不到两尺布吧你？还有你这小胳膊，细的跟什么似的。你过来，来来来来来来来，你过来，你过来，这十堆儿。小脸儿，哟，白的跟个姑娘似的。哎，对了，还有你这名字啊，三宝。哎，曹三宝，跟个工人似的，哪像个男人了？我告诉你，你说我什么都行，你就是不能说我的名字。说你名字怎么了？我从小没有父母，被送进彭城王府里面当家丁，是殿下在照顾我，还教我读书。我才能当了参军，这是殿下给我起的名字，我就叫三宝，曹三宝，我喜欢我骄傲。对不起啊，三宝，我我刚才，哎呀，对不起啊，其实我觉得三宝这个名字特别好听，一听就是个大好人。哎，真的，我错了，而且我觉得你长得也挺好看的呀。三宝，殿下叫你。呃，来了。哎哎，许善，你帮我下来。每次都是这样，只要他一难过，用这招准行。你怎么老是突然窜出来啊？不知道什么是安慰。从小到大神出鬼没，跟个冤魂似的。对，冤魂，野鬼，好哥俩。虽然你们俩身世不同，但是从小就生活在彭城王府，而且还有彭城王照顾你们，那也是很好啊。
，难道你也没有亲人啊？我曾经有，后来我爹娘被陆远抓到私住房，相继中毒，死了。不过我现在有姐姐了，姐姐就是我的亲人。还有我们，啊不，我，以后我也是你亲人。好呀，那我们就一一结金兰吧。<笑>又来啊！又不愿意啊？啊，他是不想跟你一结金兰，他是想跟你连梗结子。啥？啥连梗？呃，就是我想吃莲蓬。嗨，莲蓬？那我们先去湖里看看，有了给你捞回来。那我也要。姐，风儿，臭小子，正说。哎，大小姐，啊不，黎飞，回来了。走，咱们回家。好，咱们回家。对，回家，回家。走。去哪儿了呀？我记得我明明带了的呀。哎，找到了，找到了。这两把剑拿到爹和大哥的西武房去，他们定喜欢。哎，小心点啊！哎，来来来，哎，这个还挺好看。你们过来，把这两盆李南盆景拿到大堂去。是是，李飞。慢点慢点啊！哎呀，彭城王可真是有心。那可是这么多东西，彭城王就一个命令，放开。那说明彭城王喜欢咱大小姐，看重咱沈家。我差点忘了，外头的马车里还有一车的比心酒没拿呢。一车？对啊。哎呦，今儿晚上等爹和大哥回来，咱们一家人其乐融融，喝他个不醉不休。嗯，对，喝他个不醉不休。好。不行，我等不及了，我现在就要去驿站接爹和大哥。我走了。哎，哎，小心点啊！你这个急性子，慢点啊。放心吧。你们就做好饭，摆好酒，等着我们回来。对了，郑叔，我爹最爱吃的清蒸鲤鱼准备好了吗？准备了，准备了。那还有我大哥最爱喝的、最爱喝的鲫鱼汤呢？配上了，我们紫金姑娘今天一大早亲自去集市买的鱼，新鲜着呢。哦，那还有……他们都备上了，几个宴红楼的师傅呀，一大早他们就忙活开了。好。啊，对了。我娘呢？这么半天了，怎么没见我娘啊？哎，夫人这几天也不知道怎么了。我今天刚告诉她，黎飞要来，她却说，她，她不想见你。进来。娘，您怎么待在屋子里头啊？黎飞，娘，娘，您这是做什么呀？你是彭城王侧妃。我只是一介民妇，礼数自然不可少，否则传出去让人怪罪。何必如此呢？你这么声势招摇的来到此，可是我们沈家一向主张简朴有节，实在是受不起。
，这些都是彭城王的一片心意。再说了，女儿回家探望，带些礼物也是应当的。你不是我的女儿，你跟我们沈家毫无关系。请林飞赶紧离开这里，不要再次耽搁。娘，我是离哥，也是嘉儿，您真的记不起来了吗？你只是他们口中的离哥，我并不认识，我也不想再见到你，请你离开，我要继续抄经了。娘，我说过了，你不要再见我娘，你又不是我的女儿，请林飞离开，马上离开。那离哥先行告退，下次再来看你。不必了，没关系，没关系。娘只是不记得我了，总有一天会好的。如何？可谓是面如冠玉，目若朗星，峨冠博带，风度翩翩。嗯，咱们殿下是真紧张啊，估计要见老丈人了，能不紧张吗？也是。哎，许湛怎么还没回来？买个随饼要那么久吗？本王还想亲自给黎妃带过去呢。殿下放心，定少不了黎妃这一口。呃，我给许然留个信儿，一会儿让他直接带到神父就好了。行吧。紫金姐姐，一飞说长公子就快回来了，让你啊好好打扮一番。这个李飞，你看，李飞都给你准备好了。来，你先在这试试，我先出去。好。隔海离岸，阑珊。九重天，一生缘。痛爱寒寒风点，爱面前，念念相许不离散。梦里笑语甜言，醒来孤身。聚青山，纵是一月痴缠，爱面前，心心相惜不留痕。要不就送到这儿吧，你都送了这么远了。我要留着离世的相见。这，这是什么？这是我亲手雕刻的梅花簪，世间仅此一件，代表我对你的心意。真好看，要一直带着它，等我回来。好，我等你回来。我要留下离世的相见，金色线根红烛在裙边，若思念可留枕边，来生千卷，把瞬间封存成。我终于等到你回来了。撤！撤！撤！撤！撤！撤！
。爹，前面就是未央湖了。这个是给紫金姐姐的，这是大哥的，希望你们两个百
年好合。百年好合。我深知，愿娶王子金为妻，一生一世，绝不背弃。要一直带着他，等我回来。好，我等你回来。沈志哥哥，我会一直等你回来的。结甲归天，陪你去看你最中意的兰花，与你的许姨共度余生。我只想吃你做的曲心的莲子羹，记得一定要吃哦，啊！这一刻的生死绝尘而去。